Dobrý den, vítejte u dalšího sledování našeho pořadu Antifašist Art. Tentokrát se podíváme na obraz nichovských událostí v české vizuální kultuře. Zápas Československé republiky s fašismem byl na konci září roku 1938 definitivně prohrán. Ale ani v bezútěžné situaci zoufalí umělci nepřestávali vytvářet antifašistická díla. Někteří dokonce přitvrdili. 29. a 30. září proběhla osudu Československa v Níchově konference čtyř mocností. Jejím výsledkem bylo připojení Českého pohraničí k hitlerovskému Německu a oblast Těšínska k Pilsudskému Polsku. V důsledku Mnichova, oficiálně při tzv. výdeňské arbitráži, podstoupilo Slovensko značnou část svého jižního a východního území Hortyovskému Maďarsku. Československo ztratilo 30 svého území, což znamenalo ztrátu obrany schopnosti a de facto suverenity okleštěné republiky. Samotná vláda druhé republiky začala mílovými kroky směřovat k vlastní formě fašismu. Období mezi Mnichovským diktátem 29. září roku 1938 a okupací Česka a vytvoření tzv. samostatného slovenského státu 14. března roku 1939 vyplnili český umělci horečnatou antifašistickou tvorbou. Stále častěji se setkávali s odporem a tvrdou cenzurou polofašistické vlády druhé republiky. Rozklad relativně demokratických poměrů první republiky nabral strašnou rychlost. V době probíhající okupace pohraničí 5. října na nátlak třetí říše abdikoval prezident Beneš a 29. emigroval do Anglie. Radikální pravice a nacionalisté vycítili svoji chvíli a začali pronásledovat představitele levice, známé osobnosti židovského původu a kulturní exponenty humanistického poselství První republiky. Představitelé vlády, ale i ulice se tak chtěli zalíbit nastupující moci nacismu. Mezi prvními se začal systematický hon na spisovatele Karla Čapka, který poslední roky věnoval horeč na té tvorbě a veřejnému a mezinárodnímu angažmá proti fašismu. Štvavé kampaně proti němu nakonec podlehl. Zcela vyčerpán zemřel 25. prosince na zápal plic. Prosím vás, pušte mě! To vás! A volej s námi, ať je válka! A co? Mě zvolat nebo ne? Ne! Celý svět se mnou bude jednou volat, ať je mír! Pakte ho! Na luter, Rusný! Od 30. let se také výrazně angažoval v antifašistickém odboji Karlův bratr malíř Josef Čapek. Jeho satirické ilustrace cyklu ve stínu fašismu, vydávané pravidelně v lidových novinách, dodnes slouží jako předválečný historiograf, který věrně zachycuje vývoj Evropy od nacifikace Německa až po okupaci Československa. V roce 1937 mu vyšly obrazové komentáře doby knižně pod názvem Diktátorské boty a o rok později v redakci na frankistické zločiny ve Španělsku vytvořil cyklus satirických krezeb Modern Times. V komentování nástupu fašismu pokračoval i v průběhu mnichovských událostí, kdy předpověděl, že obětováním Československa západní mocnosti mír nezachrání, ale naopak posílí svého protivníka. Po Mnichovu začal Josef Čapek obsedentně pracovat na svém malířském cyklu Oheň a tuha, v kterém protestoval proti fašismu, zradě spojenců a nevyhnutelnosti války. Cyklus obsahuje téměř 70 oleomaleb a přes 300 krezeb. Ze zamýšleného třetího cyklu, který měl oslovovat vítězství nad nacismem, se dochoval jen náčrt tuškou, motiv kohouta vítajícího nový den. Odmítl emigrovat, protože stejně jako jeho bratr cítil za osud republiky zodpovědnost a to se mu stalo osudným. Po okupaci v září roku 1939 byl začen a prošel si peklem koncentračních táborů, kde ke konci války našel smrt. Na výsledek Mnichovské konference reagoval v lidových novinách také Pelc ve své přesné satirické kresbě Mnichov, kde představitelé západních demokrací v čele s premiérem Velké Británie Nevillem Chamberlainem v domění, že zachránili válku, ve skutečnosti obětovali světový mír. Všeobecnou depresivní a melancholickou náladu z rozpadu humanismu a civilizace vyjádřil surrealistickým jazykem ve svých grafikách i Tojen. Připomínáme z minulého dílu, že to jen o sobě mluvil v mužském rodě a z respektu k němu to budeme dodržovat. Pro sborník básní Český podzim, vydaný v roce 1938, kde naši nejuznávanější básníci reagovali na Mnichov, také František Muzika s jazykem vyjádřil svůj pocit zmaru. 
František Hala z Praze. Malověrní čas kosti žerný jí jenom krásu dál a z polí stených křik iluminoval. Kamenné texty portálů a zdí, tak bude vždy, malověrní, tak bude vždy. Za vraty našich řek zní tvrdá kopita, za vraty našich řek kopita rozryta, je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Je lehké listí vavřínu a těžké padlý stín. Já vím, já vím. Jenom ne strach, jenom žádný strach. Takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach. Co mi tu zahrem, až přijde čas, až přijde čas. Kuň bronzový, kuň Václavů se včera v noci třás. A kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní. Myslete na chorál. Kolektivní pocit zoufalství vedoucí k depresi a apaty v tehdejší společnosti se nedá v naší novodobé historie k ničemu přirovnat. A vzdáleně možná připomíná všemi sdílený pocit vyčerpání v závěru současné pandémie. I proto bychom se měli mít na pozoru, jakým směrem se bude společnost po zdravotní a následující hospodářské krizi vyvíjet. Ve své antifašistické tvorbě také pokračoval malíř Emil Fila, kterému ještě v březnu proběhla velká samostatná výstava v Mánesu. V rámci výstavy vydal tři grafické soubory nazvané souhrně Boje a zápasy, znázorňující mýtický zápas světa zla a humanismu. Od roku 1938 a po Mnichovu maloval výhradně obrazy zápasů zvířat mezi sebou. Ty měly díky mytologickým odkazům v té době jasně čitelné antifašistické a antiokupační poselství. 25. října byl na filu, ale i na Hofmeistra vyvíjen nátlak, aby opustili spolek Mánes. Oba byli totiž sympatizanti socialistických ideálů a proti takovým byla novou vládou vedena ostrakizační kampaň, která předcházela systematickému pronásledování. Zhruba ve stejné době 20. října byla také zastavena činnost komunistické strany a 27. prosince byla rozpuštěna a její členové přišli se svými aktivitami do ilegality. Krátce předtím deformované národní schromážení zavedlo tzv. zmocňovací zákon po vzoru Třetí říše. Zmocňovací zákon umožňoval vládě vydávat nařízení s pravomocí zákonu a mohla dokonce měnit i ústavu. Vláda premiéra Berana už nějak nezastírala, že si své rozhodnutí nechává schvalovat říší. Nechyběla ani některá antisemitická opatření a policie dokonce spolupracovala s gestapem ještě před březnovou okupací. Popisuje dobře vidět, že neexistuje něco jako stoprocentní demokracie a stoprocentní diktatura, ale pozvolný, pomalý přechod mezi ní. Fila ještě po březnu namaloval obraz znázorňující brutalitu války. A v září byl dohromady s Josefem Čapkem a dalšími představiteli kulturního a humanistického odkazu První republiky deportován do koncentračního tábora. Znázornění mnichovských událostí jako šelmy útočící na lovnou zvěř použili ve své plastice také sochař Jan Lauda a malíř Jan Bauch. Autoři monumentální keramický relief nazvali neskrývaně přepadení Československa. Vytvářeli ho pro připravovanou expozici už do Česko pomlčka slovenského pavilonu na plánované světové výstavě v New Yorku. Výstava byla zahájena 30. dubna roku 1939 až po obsazení Československa. Československý stánek, symbolicky umístěný mezi sovětským a americkým pavilonem, tak na výstavě reprezentoval v té době už neexistující stát a zůstal schválně nedostavěný. Třetí říši bylo prezentování okupovaného Československa na světové výstavě Trném oku a poslal do New Yorku obří částku 10 000 dolarů, tedy asi 15 milionů českých korun, na okamžitou demolici pavilonu. Peníze byly týmem pavilonu z díky přijaty a naopak použity k dokončení pavilonu a provozování expozice. S podporou exilové vlády byl pavilon otevřen 31. května a na průčelí mu jeho autoři umístili československý státní znak a slova nejslavnějšího českého emigranta a pedagoga Jana Ámose Komenského. Po všech dobách útlaku se vláda věcích tvých k tobě opět navrátí, o lide český. Pavilon tak udržoval povědomí u světové veřejnosti o okupaci našeho státu. Byl to jeden z prvních politických úspěchů československé kultury za okupace. Autoři a zaměstnanci našeho pavilonu, mezi nimi například architekt Kamil Roškot, scénograf Antonín Hejtum, Grafik Ladislav Sutnár se do okupovaného Československa už nevrátili a v USA přijali politický azyl. Na výstavě byla také bohatě zastoupena česká sklářská produkce, kterou připravil ředitel střední sklářské školy v Železném Brodě Alois Metelák. Jedním z prezentovaných objektů byla také váza Zdeňka Juny se symbolickým motivem Sochy svobody. 
Juna hned po Mnichovu vytvořil vázu s malbou ženského torza s osekanými končetinami znázorňující okleštěnou republiku. Mnichovská tragédie se v československé kultuře projevila na všech úrovních, od monumentálních děl až po drobné užité umění a projevuje se dodnes. Odpovídalo to významu rány, která zasáhla hluboko do českého podvědomí. Toto nezdravě uchopené a vlastně nikdy nezalečené trauma slouží dodnes české společnosti k tomu, aby vlastní chyby svalovalo na vševnější a cizí. Stalo se tím, čemu říkáme mnichovský komplex. To například dokazuje performance studenta výtvarných umění Andřeje Bělici, který nechal v rámci svého umění oříznout část dřopíku, nevyužitého betonového obraného opevnění za což se stal rázem terčem někdy až hysterické kritiky. Jeho umělecká akce otevírá chirurgickým řezem palčivou přítomnost mnichovských událostí pod povrchem současnosti. Zároveň všem vyjadřuje naději, že jeho generace už mnichovským komplexem trpět nebude. Všechno moc imaginaci.